vereador, está aqui, eu faço o que a... Está aqui, eu vereador, está aqui, ó, tá eu recebi um assinado por vossa excelência. Está assinado, está assinado. Eu peço que o senhor respeite para eu falar, que eu ouvi o senhor falar. Só quero que o senhor respeite a minha fala também. Está assinado por mim, porque eu recebi um ofício terminando o prazo e toda vez eu disse, senhor, eu fiz com um, 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 relatei um documento com o Rafael para ser o relator ad hoc e vou fazer todas as vezes que tiver um caso desse, eu vou fazer isso. E vou nomear outro sim, eu vou nomear outro sim. Viu? Vou nomear outro sim. Eu não, eu... Ah, respeita a minha fala, vereador. Para um pouquinho. Você não vai se sentar com ninguém. Aqui tem outro que chegou. Você tem um bom, mano. Desafio ao presidente, tem respeito? Eu respeitei a fala dele. Ninguém ouviu dizer nada, mas eu não quis me defender. Chegou o ofício aqui na minha mesa, o prazo encerrado. Cabe a mim, não é o relator e o processo continuar. Eu não vou prejudicar nenhum, nem a Câmara daqui do vereador vai prejudicar nenhum projeto de vocês. É conversa do vereador. É conversa. Ninguém vai ser penalizado, nem prejudicado. Fiz o ofício relatando, denominando o relator. Vou fazer todas as vezes que isso acontecer aqui nesta casa. Os projetos não vão ser prejudicados e a gente não pode prejudicar o município. As comissões não cabe ao presidente da, da, da casa interferir em nada, cabe aos presidentes das comissões e não ao presidente da casa, não cabe a mim. Então, o que for, for feito correto, vou estar aqui para cumprir o meu papel, estou com minha consciência tranquila. Se o vereador se sentir prejudicado, ele entra com recurso no Ministério Público. Muito obrigada, viu, gente? Desculpe aí o desabafo.